எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி குணாதிசயங்கள் உடைய மனிதர்கள் உங்களுடைய ஹைட்டு வெயிட்டு முக வடிவம் உங்களுடைய கருவிழியோடைய நிறம் முடியோடைய அடர்த்தி இதே மாதிரி வந்து வேறு ஒருத்தரை பார்க்க முடியுமா மேபி ஒருத்தர் பிறந்தாலும் அவர் வந்து நூறு சதவீதம் உங்களுடைய உருவ ஒற்றுமை மாதிரி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க முடியாது ஆனா உங்களை போலவே ஒருத்தரை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களை மாதிரியே ஒருத்தரை உருவாக்கலாம் அதுதான் வந்து க்ளோனிங் க்ளோனிங் இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய படங்கள்லையும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் க்ளோனிங் அப்படின்னா என்ன அதில் எத்தனை வகைகள் இருக்கு க்ளோனிங்னால மனிதர்களை உருவாக்க முடியுமா க்ளோனிங் எப்படி செய்யறாங்க அதோடைய நன்மைகள் தீமைகள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா உயிரினத்திலையும் அடிப்படையானது செல்கள் இந்த செல்களுடைய நடுப்பகுதியை நியூக்ளியஸ் அதாவது கருப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் இந்த நியூக்ளியஸ்ல தான் அந்த உயிரினத்தோட குணாதிசயங்கள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் நிரம்பி இருக்கிறது அதை வந்து மரபணு முறக்கூல்கள் அதாவது ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் அதை தான் நாம வந்து டிஎன்ஏ இல்லைன்னா ஜீன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இப்படி ஒரு உயிரினத்தோட டிஎன்ஏல இருக்கிற மரபணு மூலக்கூறுகளை வச்சு அதே மாதிரி வேறொரு உயிரினத்தை உருவாக்கினா அதுதான் குளோனிங் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அச்சு அசல் ஜெராக்ஸ் காப்பி ஒரு உயிரினம் மாதிரியே இன்னொரு உயிரினத்தை உருவாக்குறது தான் குளோனிங் ஸோ அந்த மாதிரி உருவாகிற உயிரினத்தை நம்ம குளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் க்ளோனிங் அப்படின்றது செயற்கையா மனிதர்கள் வந்து லேப்ல செய்யற ஒரு விஷயமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிடையாது க்ளோனிங் அப்படின்றது இயற்கையாவே நிறைய உயிரினங்கள்ல நடக்குது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து பாக்டீரியாக்கள் இந்த பாக்டீரியாக்கள் நூறு சதவீதம் தன்னை போலவே வேறொரு பாக்டீரியாவை உருவாக்கும் அது நம்ம பைனரி பிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த பாக்டீரியாக்களுடைய இனப்பெருக்க முறையே வந்து அதுதான் இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி பாக்டீரியாக்களோ பூஞ்சைகளோ அமீபா அப்படின்ற சிங்கிள் செல் உயிரினங்களோ வந்து தன்னை போலவே வேறொரு செல்ல உருவாக்குறது வந்து ஏ செக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் அதாவது பாலில்லா இனப்பெருக்க முறை ஏன்னா இந்த பாக்டீரியாக்கள்ல ஆண் பெண் அப்படின்ற இன வேறுபாடு கிடையாது ஸோ அதனால ஒரே ஒரு செல் வந்து தன்னை போலவே வேற ஒரு செல்ல வந்து உருவாக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இயற்கையா நடக்கிற க்ளோனிங் இதை வந்து நேச்சுரல் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிபிஷியல் க்ளோனிங் அதாவது இயற்கையா நடக்காத ஒரு விஷயத்த மனிதர்களை வந்து லேப்ல செயற்கையா செய்யறது தான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் க்ளோனிங் இல்லைன்னா செயற்கை முறை க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இது வந்து மூன்று வகைப்படும் ஒண்ணு வந்து மாலிகுலர் க்ளோனிங் ரெண்டாவது ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் மூணாவது தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் முதல் வகை பார்த்தோம்னா மாலிகுலர் க்ளோனிங் அதாவது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் கொண்ட ஒரு டிஎன்ஏவோ அல்லது ஜீனோ நமக்கு வேணுமோ அதே மாதிரி பல மடங்கு அதை உருவாக்குறது தான் வந்து மாலிகுலர் க்ளோனிங் இல்லைன்னா ஜீன் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனுசிலின் அப்படின்ற அந்த இனுசிலின் ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யற அந்த ஜீனை வந்து நம்ம க்ளோனிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதிக அளவுல வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸை வந்து நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் ஸோ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த இனுசிலின் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்களுக்கு ஸோ அந்த ஹார்மோனை வந்து நம்ம அதிக அளவுல உற்பத்தி செய்ய முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான மருத்துவ பயன்பாடுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் வந்து இந்த ஜீன் க்ளோனிங் ஒரு மாலிகுலர் க்ளோனிங் இதோட பேர் வந்து ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இது வந்து ஒரு பெரிய இதே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சாப்டர் ஸோ இதை பத்தி வேற ஒரு வீடியோல நம்ம விவரமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் அதாவது ஒரு க்ளோனிங் முறையில செயற்கையா ஒரு முழு உயிரினத்தையும் உருவாக்குனா அதற்கு பேர் தான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் ஸோ இந்த க்ளோனிங் முறையில தான் வந்து நம்ம பல வகையான ஆராய்ச்சிகளை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் முறையில தான் வந்து யார வேணாலும் நம்ம யார வந்து க்ளோன் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோமோ அச்சு அசல் அவரை மாதிரியே வேற ஒரு ஆளை வந்து நம்ம க்ளோன் பண்ண முடியும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல முதல் முதலா சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து பிறந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பாத்தீங்கன்னா வந்து டாலி ஸோ அதை பத்தி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த டாலி அப்படின்ற இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் முதல் முதலா க்ளோனிங் முறையில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாலூட்டி இன மேமல்ஸ் வகையை சேர்ந்த ஒரு உயிரினம் ஸ்காட்லாண்ட் நாட்டை சேர்ந்த கீத் கேம்பல் மற்றும் ஆன் வில்மித் அப்படின்ற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த க்ளோனிங் முறையில இந்த ஆட்டை உருவாக்குனாங்க ஸோ இப்ப நாம இந்த டாலி அப்படின்ற இந்த ஆடை வந்து எப்படி க்ளோனிங் முறையில உருவாக்குனாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த ஆடு மாதிரி தான் மற்றொரு ஆடை வந்து நம்ம உருவாக்க போறோம் ஸோ அதற்காக இந்த ஆட்டை வந்து நம்ம ஷி ஏ அப்படின்னு சொல்லி பெயர் கொடுக்கலாம் இந்த ஆட்டோடைய டிஎன்ஏ வந்து நமக்கு தேவை ஸோ அதற்காக
அதோடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே நிறைந்த அந்த நியூக்ளியஸ் இதுதான் பிறகு நியூக்ளியஸ் இல்லாம காலியா இருக்கிற இந்த செல்லோடைய மற்ற பகுதி அதாவது சைட்டோபிளாசம் அப்படின்றது நமக்கு தேவை கிடையாது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் செலுத்துறதுக்கு மற்றொரு கருமுட்டை செல் நமக்கு தேவை ஸோ அதற்காக வேறொரு வகையான மற்றொரு ஒரு பெண் செம்மறி ஆட்டோட இது நம்ம ஷி பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதோடைய கருமுட்டை செல்ல வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த செல்ல இருந்தும் நியூக்ளியஸ மட்டும் தனியா அதே மாதிரி மைக்ரோபெபட்டை வச்சு தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஷீ பி யோடைய வெறும் செல் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை அதோடைய நியூக்ளியஸ் தேவையில்லை ஸோ அதனால அதோடைய நியூக்ளியஸ நம்ம உபயோகப்படுத்த போறதில்லை வெறும் செல் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல இருக்கு இதுதான் வந்து டோனார் செல் ஸோ இப்போ ஷீ ஏ கிட்ட இருந்து எடுத்த நியூக்ளியஸ மட்டும் தனியா வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ஷீ பி கிட்ட இருந்து செல்ல மட்டும் எடுத்து தனியா வச்சிருக்கோம் அடுத்து இந்த ஏவோட நியூக்ளியஸ இந்த பி செல்லுக்குள்ள அனுப்பணும் அத லேப்ல வச்சு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு சிறிய அளவிலான ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த செல்லுக்குள்ள போயிடும் அவ இணைந்து அது வந்து ஒரே செல்லா மாறிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நாம செயற்கையா செய்த ஒரு செல் இதோடைய நியூக்ளியஸ் அதாவது டிஎன்ஏ வந்து ஏ ஆட்டு கிட்ட இருந்து வந்தது ஆனா அதோடைய செல் வந்து பியோடது பிறகு லேப்ல பெட்ரி பிளேட்ல அந்த செல் வளர்றதுக்கான சூழ்நிலைகளை கொடுப்பாங்க அப்போ மறுபடியும் ஒரு சிறிய அளவிலான எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் வந்து அந்த செல் மேல கொடுக்கப்படும் ஸோ அப்போ அந்த அதிர்வுல அந்த செல் வந்து தூண்டப்பட்டு ரெண்டு செல்லா உடையும் பிறகு அது இயற்கையா லேப்ல உள்ள அந்த பிளேட்ல வளர ஆரம்பிக்கும் அதாவது ரெண்டு செல் நாலா மாறும் நாலு எட்டா மாறும் எட்டு பதினாறா மாறும் இப்படி வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த செல் வந்து கூட்டமா ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு செல்லா மாறும் இதை பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது இதுதான் வந்து அந்த ஆட்டுடைய கரு எம்ரியோ இது முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறத வந்து ஸ்டெம் செல்கள் தான் பிறகு இப்போ லேப்ல வளர்த்த இந்த எம்ரியோ அப்படின்ற கருவை வந்து வேறொரு ஆரோக்கியமான பெண் ஆட்டோட கருப்பாயில செலுத்திடுவாங்க இதை வந்து நம்ம ஷீப் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த ஷீப் சி தான் வந்து அந்த கருவோடைய சரகெட்டிவ் மதர் அதாவது வாடகத்தாய் இந்த சீயோடைய கர்ப்பையில அந்த எம்ரியோ போய் உட்கார்ந்து இயற்கையா ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வளர எத்தனை நாட்கள் ஆகுமோ அதே மாதிரி வளர்ந்து பிறகு அது பிறக்கும் அப்படி பிறந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் நம்ம குளோனிங் செய்த ஆடு இதற்கு பெயர் வந்து ஷீப் டி அதாவது டாலி இப்போ இப்படி குளோனிங் முறையில பிறந்த இந்த ஷீப் டி இந்த டாலி அப்படின்ற ஆட்டுக்குட்டியை பாத்தீங்கன்னா வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த ஏ உடைய குணாதிசயங்கள் தான் இருக்கும் ஸோ அதோடைய நிறம் அதோடைய வடிவம் உருவம் இதே மாதிரி தான் வந்து இந்த டி இருக்கும் ஏன்னா மொத்தமே வந்து அதோடைய நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் வந்து எடுத்து நம்ம செஞ்சிருக்கோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஷீப் பி கோ சி கோ வந்து எந்த வேலையுமே இல்லை அதோடைய நியூக்ளியஸ் அதோடைய ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இதுல வந்து வரவே இல்லை ஸோ அதனால டாலி அப்படின்றது ஷீப் ஏ உடைய கிளோன் இந்த முறையை சொமாட்டிக் செல் நியூக்ளியா டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த டாலி அப்படின்ற ஆட்டுக்குட்டி தான் வந்து இந்த முறையில உருவாக்குன முதல் பாலூட்டி உயிரினம் இதற்கு முன்னாடியே வந்து இந்த முறையை வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்த ஜான் கேர்டன் அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலயே வந்து ஃப்ராக் தவளை இருக்கு இல்லையா சோ அதை வச்சு இந்த மாதிரியான நியூக்ளியஸ மட்டும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி புதுசா வந்து ஒரு தவளையை வந்து அவர் உருவாக்கி காமிச்சாரு இப்ப பாத்தோம்னா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிற செல்களை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து சொமாட்டிக் செல்கள் அதாவது உடலுடைய அமைப்புக்கான எல்லா வகையான செல்கள் நம்மளுடைய தோல் நம்மளுடைய முடி கிட்னி பிரெயின் லிவர் இந்த மாதிரி உறுப்புகள்ல இருக்கிற எல்லா செல்லையுமே வந்து நம்மளுடைய உடல் கூறு செல்கள் சொமாட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இன்னொரு வகையான செல் இருக்கு அது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் அதாவது இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான செல்கள் அது வந்து கருமுட்டை மற்றும் விந்தணு இந்த ரெண்டு வகையான செல்ஸ் தான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் சோ பொதுவா வந்து இந்த இனப்பெருக்க செல்களிலிருந்தா வந்து வேறொரு உயிரினம் உருவாகும் ஆனா இந்த குளோனிங் முறையில என்ன செய்யறாங்கன்னா வந்து இனப்பெருக்க செல்களை எடுக்காம உடலில் இருந்து எந்த வகையான ஒரு செல்லுமே எடுத்து வேறொரு உயிரினத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க சோ அதுதான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் குளோனிங் இந்த குளோனிங்கும் டெஸ்டிவ் பேபிய ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிடையாது டெஸ்டிவ் பேபில பாத்தீங்கன்னா வந்து அங்க எடுக்கிற செல்கள் வந்து இயற்கையா ஒரு ஆணுடைய விந்தணுவும் பெண்ணுடைய கருமுட்டையும் இணையிலனா அதை வந்து லேப்ல வந்து செயற்கை இணைய வச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஒரு கெப்ப பயில செலுத்தி ஒரு குழந்தை உருவாக்குறது தான் வந்து டெஸ்டிவ் பேபி ஆனா அந்த முறை இங்க கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இனப்பெருக்க செல்ஸே வந்து எடுக்கல வெறும் சொமாட்டிக் செல்ஸ் உடலுக்கு தேவையான மற்ற பகுதியில் இருந்த செல்
ஸோ அதுக்கு முதல்ல வந்து என்னோட உடல்ல இருந்து எந்த ஒரு பகுதியில இருந்து ஒரு செல்லையும் தனியா பிரிச்சு எடுத்து அதோடைய நியூக்ளியஸ மட்டும் தனியா எடுக்கணும் பிறகு அந்த நியூக்ளியஸ வந்து வேறொரு பெண்ணுடைய கரு முட்டையோடைய செல்ல மட்டும் வச்சு அதை இணைக்கணும் எப்படி அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஷாக் வச்சு ஒன்னா வந்து சேர்க்கணும் பிறகு அந்த செல்ல வந்து லேப்ல ஒரு எம்பிரியோவா வளர வைக்கணும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு நாள்களுக்கு தேவையான எம்பிரியோ கருவா வந்து அந்த செல்ல வந்து வளர வைக்கணும் ஒரு வாரம் கழிச்ச பிறகு அந்த கருவை வந்து மூன்றாவதாக ஒரு பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பாயில செலுத்தினோம் அதாவது அந்த வாடகத்தாய் சோ அந்த பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பாயில செலுத்தின பிறகு அந்த கரு வந்து வளர்ந்து குழந்தையா பிறக்கும் சோ இயற்கையா ஒரு பத்து மாசம் கழிச்சு எப்படி வளர்ந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குமோ அதே மாதிரி அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் சோ அந்த குழந்தை தான் வந்து இப்போ வந்து என்னுடைய குளோன் அதாவது நான் வந்து பிறந்தப்போ எப்படி இருந்தேனோ நான் ரெண்டு வயசுல எப்படி இருந்தேனோ எட்டு வயசுல எப்படி இருந்தேனோ இருபது வயசுல எப்படி இருந்தேனோ பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரியே வந்து அந்த குளோன் அப்படின்றதும் இருக்கும் சோ இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து முழுக்க முழுக்க என்ன மாதிரி ஒரு குழந்தைய வந்து நம்ம உருவாக்குனா அதுதான் வந்து ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் குளோனே சோ இந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா வந்து இது உருவாக்குறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு ஆண் அப்படின்றதே கிடையாது முழுக்க முழுக்க மூணு பெண்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய செல் வேற ஒரு பெண்ணுடைய இன்னொரு செல் மற்றும் அதை வைக்கிறதுக்கான ஒரு வாடகை தாயோட கர்ப்பப்பாய் சோ இந்த மூணு பெண்களை மட்டுமே வச்சு ஒரு குழந்தைய வந்து உருவாக்க முடியும் சோ இந்த மெத்தட் தான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் குளோனிங் மூணாவது மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா வந்து தெரப்பட்டி குளோனிங் இல்லைனா வந்து ரிசர்ச் குளோனிங் அதாவது சிகிச்சைக்காக செய்யப்படும் குளோனிங் முறை சோ இதுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் குளோனிங் இனப்பெருக்கு குளோனிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே வந்து அதே தான் அதுல செஞ்ச மாதிரி தான் வந்து செல்ல தனியா எடுக்கணும் நியூக்ளியஸ் தனியா எடுக்கணும் ஒன்னா சேர்க்கணும் சோ லேப்ல வளர்க்கணும் இதே மாதிரி தான் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் ஆனா அதுல வந்து நடுவுல கடைசி என்னன்னா வந்து அந்த லேப்ல வளர்த்த அந்த எம்பிரியோ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பையில செலுத்தினா அது நேச்சுரலா வளர்ந்து ஒரு குழந்தையா பிறக்கும் அப்ப வந்து ஒரு பெரிய உயிரினம் உருவாகும் அது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் குளோனிங் அந்த கர்ப்பப்பையில செலுத்துறத மட்டும் செய்யாம அந்த லேப்ல மட்டும் அதை வச்சு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அது வந்து தெரப்பட்டி குளோனிங் லேப்ல உருவாக்குன அந்த எம்பிரியோவை ஒரு ஆராய்ச்சிக்காகவோ அல்லது நோய்களை குணமாக்கும் ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்காகவோ உபயோகப்படுத்துறது தான் வந்து இந்த தெரப்பட்டி குளோனிங் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தருக்கு அவருடைய இருதயத்துல ஏதோ பிரச்சனை அந்த இருதய செல்கள் வேலை செய்யல அவருக்கு இருதய கோளாறு இருக்குன்னா அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்து இருதயம் மாற்றம் அறுவை சிகிச்சை செய்யணும் சோ அவருக்கு இருதயம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டோனார் வந்து தேவைப்படும் அப்புறம் அந்த டோனாருடைய இருதயமும் அவருடைய இருதயமும் வந்து மேட்சிங் ஆகணும் பிளட் மேட்சிங் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நடக்கணும் சோ இந்த மாதிரியான ஒருத்தருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு இருதயமோ வேற லிவரோ வேற ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யார் பேஷண்ட்டோ அவருடைய செல்ஸ மட்டுமே எடுத்து இதே மாதிரி குளோனிங் முறையில லேப்ல வளர்க்கலாம் சோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்பிரியோ வளர்ந்து இல்லையா அது வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா வந்து குருத்தணுக்கள் சோ அது எந்த வகையான செல்லாகவும் மாறக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது சோ அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களா அடுத்து ஹார்ட் செல்ஸா மட்டும் வந்து தனியா வளர்த்து அந்த ஹார்ட் செல்ஸ் உற்பத்தி செஞ்சு அந்த பேஷண்ட்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா சோ அது வந்து ஹார்ட்ல இருக்கிற அந்த டேமேஜ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் சோ அப்போ அப்ப வந்து அவருக்கு அறுவை சிகிச்சையும் பண்ண தேவையில்லை மற்றவருடைய இருதையும் தேவைப்படாது அவருடைய சொந்த செல்லே வந்து அவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கப்பட்டது சோ இப்படி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்காக ஒரு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது தான் வந்து தேரப்பட்டி குளோனிங் சோ இது வந்து அடிப்படையா ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் உடைய ஒரு பகுதி தான் சோ இதன் மூலமா நம்மளால தீர்க்க முடியாத நோய்கள் அதாவது இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் மண்ணீரலு குடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பிரெயின்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்க்குமே வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி மூலமா செய்யலாம் சோ அதுதான் வந்து தெரப்பட்டி குளோனிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது போல மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெடிக்கல் சயின்ஸ் பத்தி தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலான சயின்ஸ் இன்சைட்ஸ்க்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம